katulad ng nabanggit ni Pastor George kaninang umaga, this is the very first time uh, that we will be speaking from the same, not exactly the same text, but from the same set of verses. Uh, but before that, gusto kong sabihin na ang mga parents, ang maraming parents dito, no? uh, ang mga parents, uh, yung lalaki at babae na nag-covenant uh, upang maging husband and wife, totoo naman that they expect to have children. Kasama yon sa uh, kanilang pagpaplano ng pagsisimula ng isang pamilya. Pero they are not expecting children because they were given a promise that they will have children. Walang magulang no? na sino man dito ang uh, nag-expect na magkakaroon sila ng mga anak sapagat may nangako sa kanila na magkakaroon sila ng mga anak. Uh, pero alam nyo, sa Biblia, there are several stories that tell us about God promising human parents that they would be having children. This is very unusual. No? Kasi hindi ito ang normal na takbo ng buhay ng mga mag-asawang tao sa ibabaw ng lupa. Now, when we talk about this, we remember Abraham. Diba? One of those uh, husband na nakatikim ng pangako at nakaranas ng pangako ng Diyos na siya magkakaroon ng anak. At siya magkakaroon ng anak sa pamagitan ng kanyang asawang si Sarah. Now, knowing that Sarah was barren, uh, she was literally uh, unable to get pregnant. Pero na-receive ni Abraham ang pangako ni Yahweh na siya magkakaroon ng anak. At alam natin ang story 25 years later, Isaac was born. Also, we remember, I don't know if you remember, if, even, if you even know, uh, a man named Manoah no? sa Old Testament. Siya ay hindi kilalang lalaki, sa hindi, galing sa hindi kilalang siyudad na kung tawagin ay Zora. Siya rin ay tumanggap ng pangako mula sa Diyos sa pamagitan ng isang anghel. And later in the story, we know that he became the father of Samson. Now, ito pong mga storya na ito ay unusual. We know that both Isaac and Samson left special marks in history. No, yung isa ay maganda ang ng marka, yung isa ay maganda sa umpisa, pero sa bandang huli, hindi naging maganda yung iniwanan niyang mark in history. Now, I mention this because I believe na ito pong mga peculiar incidents na ito sa Old Testament wherein we read uh, God promising human parents that they will have children are mere shadows of a greater promise about a greater child. You know, so, ito naman ay personal ko lamang na observation. No? Uh, yung mga pinangako ng Diyos sa lumang tipan na magkakaroon ng anak sa mga magulang uh, ay larawan o anino ng darating na isang ipapangako na ipanganganak na isang sanggol but this child will be someone who would be far greater than anyone else na tinanggap na pangako na magiging anak mula sa Diyos. God made a promise that He will save sinners through a child. Ang Diyos ay nagbigay ng pangako na siya ay magliligtas ng mga makasalanan sa pamagitan ng isang bata. Now, hindi ko sinabing bata ang tagapagligtas, pero siya ay naging bata. Alam natin na ang tagapagligtas ay ipinanganak. Naging sanggol, naging baby sa sinapupunan, ipinanganak, naging bata at siya'y lumaki to become a man. But this child was not like Isaac and Samson because he was not just a human being. Ang Diyos Ama ay nangako na ang Diyos Anak ay ipanganganak bilang tao. God the Father promised that God the Son will be born as a man. Basahin po natin yung text natin ngayon. It's doon po sa mga verses na pinag-aralan natin kaninang umaga. Isang verse lang doon. Yung text natin, Luke chapter 2, verse 11. Luke chapter 2, 
verse 11. So ito lang po yung pagbubulay-bulayan natin ngayong hapon. Ang sabi sa ang bagong ang Biblia, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. So katulad din naman ng laging uh, construction ko ng ating uh, pagbubulay-bulay ng Word of God, only two major point. Major point number one, a divine promise fulfilled. Ang pangako ng Diyos na tinupad. And uh, major point number two, a divine person revealed. Ang persona ng Diyos sa Tagalog na tinambad. No? Yan yung Tagalog ng revealed. So tingnan natin yung first point. A divine person fulfilled. Ang pangako ng Diyos na tinupad. Okay, malapit na naman. No? This is the month of the season. I think this is the most awaited season uh, in the whole year by the whole world. Pero sa mundo na ito that turns almost anything into an opportunity to earn money, napansin niya, no? ang isa sa mga karakteristik ng modern world na ito is to make out of almost anything a chance to make money. At kasama doon sa mga pagkakataon na ginagamit ng mga taong ito sa mundong ito para pagkakitaan ay ang kapanganakan ng Kristo. Para sa marami, itong event na ito has become an occasion for commercialization. No longer an occasion for meditation. So, eh, kailangan na lang pagkakitaan ang kapanganakan ni Jesus. Hindi na ito panahon para magbulay-bulay. Hindi na ito panahon para balikan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. And that's one of the reasons why it has become a very sad uh, thing to be observed no? sa mundo na ito. Magtanong ka nga eh. Diba? Magtanong ka randomly uh, kung bakit mayroong Christmas. Kahit sino dyan, tanongin mo. Sa palengke, no? sa kalsada, may kakilala ka. Uy, bakit nga ba mayroong Christmas? At alam mo, hindi ka mabibigo na makatanggap ng sagot sa tanong na ito na ganito, There is Christmas because Jesus Christ was born. Alam na halos ng lahat ng tao yan no? sa buong mundo. Kaya may Christmas. Even the Muslims, alam nila kung bakit nagsiselebrate ang mga non-Muslims ng Christmas because they believe that Jesus Christ, their Savior, was born. Pero... Pag tinanong mo yung mga tao, random people, bakit sila nagse-celebrate ng Christmas at diyan na magkakaiba-iba ng sagot? Hindi na pare-parehas. Okay? Uh, pero majority sa kanila ang isasagot pag tinanong mo bakit ka nagse-celebrate ng Christmas eh ang kadalasan ang bagsak ng sagot nila para sa akin ang Christmas. I am celebrating Christmas because It is for me. It is all about me. Kaya maraming mga tao ang talagang excited no? pag darating ang December. nag anticipate sila sa pagdating ng araw na ito kung saan pinaniniwala ang ipinanganak ang Panginoong Iso Kristo sapagkat everything would turn out to be better. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? ang daming pinagdaan ng trahedya, May, meron pa tayong pandemic, sabi ng maraming taon, 2020, di ba kung sa mata ang pag-uusapan ng 2020, yan ang perfect vision. Pero sa taon 2020, sabi daw ng marami, naging malabo ang, ang taon na ito. Pero para sa marami, hinahawakan pa rin nila yung pag-asa na pagdating ng, pagdating ng Christmas, everything would be better. Para sa kanila though, the rest of the year was not so good for them. Pagdating ng celebration ng Christmas, everything would turn out to be fine. Everything would turn out to be okay. Magse-celebrate pa rin tayo, magsasaya pa rin tayo, kaya nga namang problema ang Department of Health. Kung paano pipigilan ang mga Pilipino sa Christmas party, 'di ba? Yung mga reunion. Eh kasi alam naman Nakikita nila na ang mga tao ay nagpupunta sa mga groceries dahil namimili sila ng mga keso de bola, hamon, 
Bakit? Kasi may mga reunion, may celebration. Kasi para sa kanila, ito ng panahon para makabawi tayo sa lahat ng mga stress na pinagda- pinagdaanan natin nitong pandemic na ito. Kaya abot-abot ang paalala. Oh. Ay, wag na muna tayong mag-celebrate ng party, ganyan, no? Next year na lang, and so on and so forth. Pero kasi alam ng mga tao sa gobyerno, alam ng mga tao sa Department of Health, that especially Filipinos, hinihintay natin ang pagdating ng araw na ito. Kasi ito ay para naman, panahon ko naman para sa sarili ko. Panahon ko naman para regaluhan ko yung sarili ko. Hindi na nga pinag-uusapan niya kung anong iriregalo sa iba, eh. ba? Diba? Nag-iipon ng 13th month, ng pera, kasi eh, pagdating ng end of the year, regaluhan ko sarili ko ng pinakamaganda. Hindi na ibang nireregaluan ngayon, no? Sarili na lang. Pero alam nyo, itong text na pinag-uusapan natin ngayon ay malinaw that this event, the birth of the Lord Jesus Christ, is not about men. Yun yung isang pinakamalinaw. Ang talata na ito ay hindi nagpapahayag ng isang balita para sa tao. O ibig sabihin, it's not about us. It's not, it's not an occasion for us. It's about God. ba? Diba? Itong pinag-uusapan natin sa talata na ito, na ang kapanganakan ng Panginoong Iso Kristo ay pinangako at natupad, ay patungkol sa Diyos. Now, the question, what about God? Ang sinasabi sa atin ng kapanganakan ng Panginoong Iso Kristo, simple lang ang sagot. God is trustworthy because He fulfilled His promise. Ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako o sa kanyang salita sapagkat ang lahat ng kanyang ipinangako, in particular, ang ipinangako niya patungkol sa pagdating ng tagapagligtas ay tinupad niya. Now, if we will think of the basic meaning of the birth of Christ, ito yun. Tinan yung verse 11a dun sa atin text ano, sa Tagalog version sabi niya sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lunsod ni David ano sinasabi niyang unang bahagi ng verse 11 now tandaan niyo ito pong talata na ito ay uh, sinabi ng isang anghel it was the angel it was an angel of the Lord who said this and uh, Hindi po tinutukoy lang dito ng angel yung ipinanganak na Mesaya. Kasi madalas, 'di ba? Ito yung nakikita natin pag nabasa natin yung talata na 'yan. Tapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David na iisip, ah, ipinanganak yung Mesaya. Na ipinangako lalo na dun sa mga familiar sa story ng kapanganakan ng Panginoong Hesus Kristo. But I want you to see, I want you to realize that the angel is also referring about something else here. The angel is referring here to God, the Father, who finally fulfilled what He promised thousands of years ago. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lunsod ni David. Itandaan niyo yung wise men from the East. Pag bumalik kayo sa story, I know many of you are familiar with the story, Matthew carefully noted the reason kung bakit itong mga pagan astrologers na ito traveled all the way to Jerusalem. Mabasahin natin yung Matthew chapter 2, verse 2. A. Anong sabi dyan? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sabi ng mga pantas na galing sa silangan. Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. Doon sila galing. No? Pero nakita daw nila ang bituin ng ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Hindi natin pag-uusapan yung circumstances around this particular verse. Pero alam natin that itong sinabi ng mga pantas na ito ay lumikha ng matinding klase ng skandalo. Na panahon na yun. Pagkat alam natin na uh, it was Herod who was then king. At wala namang ipinanganak at idiniklara na magmamana ng trono o magiging hari kapalit 
ni Herodes. Pero at first look, it seems na ito pong mga matatalino o mga pantas na ito galing sa silang. We're just curious scientists. Hinahanap nila yung pruweba na sa unang tingin dun sa kanilang bagong scientific discovery. Meron kami nakita na kakaibang klase ng bituin doon sa lugar na kung tawagin ay silangan. No, hindi, hindi natin alam kung anong klase ng bituin ito. No? Pag nagbasa kayo ng mga komentary, sari-sari yung kanilang exp- explanation. No? Some extreme explanation would have said na itong kakaibang bituin na ito was an angel from the Lord who appeared diba, showing the direction towards the Messiah. Some of them would claim that this was a comet, a special comet that appeared. Eh sabi nila, ito mga scientists, kala ng iba, eh, tinitinang lang nila. Ano nga ba ang proof ng kanilang bagong discover? No? Sila lang yung nag-aaral ng bituin. Diba? Pero, pag binasa natin yung sumunod na bahagi nitong binasa natin ngayon, this is what we will see, dun sa second part ng Matthew chapter 2, verse 2. At, Sabi, naparito kami upang siya'y sambahin. Now, that's very unusual. Itong mga matatalinong pantas galing sa silangan ay pinaniniwala ang mga astrologers or scientists. They were studying the stars. Pero nakita nyo, sila ay nagpunta sa Jerusalem upang sambahin ang bagong ipinanganak na hari. Now, the question is, why would they bother to travel for many days or perhaps weeks just to establish a theory that someone has been born? Bakit sila magsasakripisyo ng napakaraming resources, pera, panahon? Many commentators would even say na hindi ito three wise kings, kundi they traveled in a caravan. Ibig sabihin, marami ito, community ito, no, ng mga tao na galing sa East. Why would they even do that? Yun ang tanong. Alam niyo, base din sa kanilang sinabi na gusto nilang sambahin ang bagong ipinanganak na hari, naniniwala sila that this child is someone who is very special. Bakit very special? Ito, scholars din na nagsasabi, and in my personal study, they are very persuasive. Na itong mga matatalinong pantas na to na galing sa silangan, they might have encountered many Jews. No, alam naman natin yung story. No, na mara, na uh, yung pong ibang mga Hudyo na galing sa northern Israel were scattered. Diba? Ten lost tribes of Israel. Hindi naman ibig sabihin ng scattered, binura ng Diyos uh, sa balat ng lupa yung mga taga-Northern Israel. Hindi na ibig sabihin nun. Ibig sabihin na, na kanya-kanya na sila, yung iba, nakipag, nakapangasawa na ng mga taga-ibang bansa, kaya yung mga lahi nila, hindi na sila pure Jew. Naghalo-halo na yung mga lahi nila. Pero marami sa mga Hudyo na ito na nagsipangalat, ano, nagtuturo patungkol sa darating na hari. At ang isa sa mga palagi nilang binabanggit at bukang bibig ay yung prophecy ni Balaam. At tinan yung sinabi doon sa mga bilang, kabanatang 24, talatang 17, yung kalawang bahagi. Ito yung tinuro, sinabi ni Balaam na maring tinuturo ng mga Jew na na-encounter ng mga wise men from the East. Sabi, lalabas ang isang bituin sa Jacob. At may isang setro na lilitaw sa Israel at dudurugin ng noo ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ito ay galing sa mabuting balita, Biblia Translation. Na hindi ko alam, no? kasi sa ibang translation, binanggit dyan, uh, the sons of Moab and the sons of Sheth. Hindi ko alam, hindi ako sure, I'm not dogmatic, kung ano ang relationship ng mga lahi ng wise men na ito dito sa sons of Moab and sons of Sheth. But it appears, kung sila'y sobrang interesado sa sinabi ni Balaam patungkol dito sa darating na bituin na ito na may hawak ng setro, sabi magiging hari sa Israel, it has something to do with the destruction of Moab and the sons of Sheth. 
o yung mga anak ng mga kaguluhan sa translation na yan. So it's very probable na ito pong prophecy na ito nag-provide dito sa mga wise men na ito. Ito, conjecture ko na lang to. Base sa aking uh, analysis ng story nila, it's very probable that this prophecy of Balaam provided them a light of hope for their own people through the promised ruler. Eh, maaring sila ay isa sa mga inaapi, sinasakop, o ginigera ng mga sons of Moab or sons of Sheth. At nung narinig nila ito, nakita nila may pag-asa pala para sa aming lahi. May pag-asa pala para kami maka, na makaligtas sa kamay ng mga tao na ito na walang dinadala sa amin kundi kaguluhan. Ako, naniniwala na itong mga wise men na ito, and together with their families perhaps or other members of the community traveled all the way to Jerusalem because they believe that the promise of God through the na hindi naman totoo ang propeta si Balaam, 'di ba? Isa siyang bayarang propeta ay isinakatuparan ng Diyos. Kaya ako naniniwala na ito yung main reason nila for their visit to Jerusalem. They wanted to pay homage to the one who will give them hope. Anong point? Ito mga hindi mga pagano ito. 'Di ba? Ito yung mga uh, pagan astrologers. Pero sila, nung narinig nila yung prophecy through Balaam sa Numbers, naniwala sila na nung lumitaw yung bituin na yon, tinupad ng Diyos yung kanyang sinabi. Now, not only the wise men from the East, but even the angels from heaven believed that the birth of Christ is all about God and His promise. Tinan nyo yung babalik lang tayo ng isang verse, sa verse 10 ng Luke chapter 2. Ang sabi sa Tagalog, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag, mo, huwag kayong matakot sapagat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Eh, totoo naman na yung angel na ito na nang, nag, nagpapahayag sa mga pastol ay was just performing the work of an ambassador. Remember, I discussed that last time. Ano bang work ng ambasador? Siya ay sinusugo para magsalita ng kung ano yung sabihin, gustong sabihin na nagsugo sa kanya. He was just proclaiming what he was told to proclaim to the shepherds. Pero ako naniniwala na kahit itong angel na ito na nagsasalita sa mga pastol, naniniwala siya sa kanyang sinasabi sa kanila. Hindi siya nagsasalita ng isang bagay kasi inutusan na ako na sabihin ito sa inyo. Nung sinabi ng angel yan, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan, naniniwala siya, there is something special that just happened. Ano yun? He believed that the birth of the Christ was God fulfilling what He promised. Angel ito. Ang sasalita. Of course, alam natin that all the angels heard All the angels in heaven heard nung nagsalita ang Diyos. Diba? Kay Adan, kay Eva, at maging dun sa ahas, dun sa halaman na ng Eden. Narinig na mga anghel yun. Nadarating ang araw, nadudurugin ang ulo ng ahas sa pamamagitan ng binhi ng babae. Hindi lang naman si Adam, si Eve, at saka yung serpent ang nakarinig nun. All the angels in heaven heard what God said. And later... Yung sinabi ng Diyos sa hardin na narinig ng lahat ng anghel sa langit, narinig ulit nila ng paulit-ulit sa pamamagitan ng mga bibig ng mga propeta. At katulad ng mga wise men from the East, this angel and the other angels in heaven were also anticipating for the time of its actual fulfillment. It was indeed good news. Alam niyo, good news of great joy ito, even for the angels, na hindi naman nangangailangan ng kaligtasan. Di ba, napansin? Sabi niya, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan. Naniniwala din yung angel na ito'y good news of great joy. They are celebrating. Hindi naman nila kailangan ng kaligtasan. Pero bakit sila nagsa-celebrate? That's a question. The answer, because God is making what He said 
happen. Diriwan ang mga anghel sa langit. Sapagkat ito, sinasabi ngayon sa pamamagitan, hindi lang ng bibig ng isang propeta, kundi sa pamamagitan ng bibig ng isang anghel na tinupad na ng Diyos ang kanyang ipinangako. Hindi ko po alam kung ilan dito ang nagsiselebrate ng Christmas. If everyone ay nagsiselebrate ng Christmas, then I hope you celebrate it because God is worthy of our trust. Sana nagdiriwang kayo sapagkat ang Diyos ay dapat nating pagtiwalaan. Hindi dahil tatanggap tayo ng regalo, meron na namang party, or sasagutin na ako ng nililigawan ko, or kung ano paman. Bakit may nagre-react? <laughs> ha? Pero sana, magsiselebrate tayo together with our family, reminding one another that this occasion is about God. And God is worthy of our trust. Why? Because God fulfilled His promise. Anong sabi sa atin sa Numbers 23 verse 19? Sa Tagalog, magandang balita, Biblia. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya'y kanyang gagawin, kung mga kuman siya, ito'y kanyang tutuparin. Ito ang Diyos. And it's all about this God. The occasion of the birth of the Christ is about this God. Pero alam nyo, yung salita na ito ng angel na ni-record ni Luke, very similar dun sa sinabi ng isang propeta sa Old Testament. Tinan nyo yung Isaiah chapter 9 verse 6 sa Tagalog. Sabi sa sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Nakita niyo yung sinasabi dyan? It's almost similar to what the angel was proclaiming. Today, in the city of David, was born. Di ba? Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamang tagapayo. Makapangyari ang Diyos, walang hanggang ama, prinsipin ng kapayapa. Note, ito pong mga words na ito were spoken then by God through the mouth of the prophet Isaiah. This time, sa Luke chapter 2 verse 11, the almost similar message is being spoken by God through the mouth of what? An angel. The messenger was given the authority to speak about what God wants to say. Pero si Isaiah and even this angel were just messengers. They were just sent to speak. Pero alam nyo maganda sa Diyos natin, ang Diyos natin, siya kaya niyang gawin yung kanyang sinabi. Ano yung iba? Sabi nila, itong talata na ito sa Isaiah chapter 9 verse 6 refers to Hezekiah, son of King Ahaz. Binasa mo kasi mga susunod na chapter, pinanganak si Hezekiah. So pwede nating sabihin na that particular context, God fulfilled this promise to Ahaz and then at that particular historical time sa buhay nila as uh, the chosen people of God then, that gave him hope. Nagbigay ng pag-asa yun sa hari. Dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Pero alam nyo, pag pinag-aralan nyo yung history, history would tell us that Hezekiah was not just full of flaws. Maraming palpak din na ginawa. Pinapatunayan lang sa atin yan that Hezekiah was just human. Tao lang si Hezekiah. The verse refers to one who is not just human. Yung Isaiah chapter 9 verse 6, bagamat sa mga tao sa panahon na yun, kala nila yun na yung pinanganak na anak ng hari na si Hezekiah, pero it was not just referring to a simple human being. God promised to save sinners by one who will be born. Malino naman yun sa Genesis 3.15. Sa pamagitan ng binhi ng babae, dudurugi ng ulo, ulo ng ahas. Eh, ibig sabihin na child will be born. Pero hindi malinaw sa Genesis 3.15 kung sino yung batang yun. Diba? So at that particular point in that historical moment, hindi malinaw yung pangako ng Diyos. Ang malinaw lang doon, may ipanganak. Pero hindi sinabi kung sino yung ipinanganak, ipinanganak o ipanganak. 
But he, God, eventually made what he said clearer. In the fullness of time, God fulfilled this prophecy with greater accuracy and reality by sending His own Son to the world. So yung sinabi sa Genesis 3.15 na hindi malinaw, ginawang malinaw ng Diyos sapagkat doon sa panahon na ito na, iti, na tinupad sa pamagitan ng babaeng ang pangalan ni Maria, ipinanganak ang anak ng Diyos sa mundo. Ang Diyos ay ipinanganak bilang tao. And this brings us to our second point. A divine person revealed ang persona ng Diyos na inihantad o tinambad. It is very probable that the angel was using the language of Isaiah in Isaiah chapter 9 verse 6. But unlike Isaiah, itong angel na ito knew something much greater compared to Isaiah. No, kasi sa Isaiah, probably he wrote it or he prophesied about it with clarity, ipanganganak sa atin ang isang sanggol na lalaki. So malinaw yun. Pero hindi alam ni Isaiah kung paano ito'y malabo ng Genesis 3.15, hindi masyadong malinaw. Sa panahon ni Isaiah, bagamat ipanganganak ay isang lalaki, Diba? Sa, hindi naman binanggit yun sa Genesis 3.15 na lalaki. Basta sinabi, binhi ng babae. Ibig sabihin, anak ng isang babae. Pero dito sa Isaiah chapter 9, verse 6, binanggit, it will be a male child. Pero hindi pa rin alam ni Isaiah kung paano magtatranspire ito mga pangyayari na sa future. Para sa kanya, malabo pa rin. Sinabi lang ng Diyos, sabihin ko. Yung sinabi niya. Pero nung dumating na sa Luke chapter 2 verse 11, the angel proclaimed not just with clarity but with certainty. Ang salita ng anghel belongs to a higher form of revelation. He revealed not just a divine promise, Genesis 3.15 promise, sa Isaiah 9.6 promise, nung nagsalita ng angel, He's not revealing just a divine promise. He is now revealing the coming of a divine person. Si Luke, pansin ninyo sa Luke chapter 2 sa inyong mga Bible. Sinimula ni Luke ang story ng kapanganakan ng Panginoong Yeso Kristo, hindi sa pamagitan ng pag-uutos ng Diyos, kundi sa pamagitan ng pag-uutos ng isang taong pinuno. Ang pangalan? Caesar Augustus. Ako naniniwala, hindi coincidence. Hindi nagkataon lang na nilagay ni Lucas yung eksena na ito sa verses 1 and following ng Luke chapter 2 dahil lang gusto niya. Meron reason. This was done because the author wants to prove something to his readers. Uh, kung hindi niyo kilala si Caesar Augustus, Si Caesar Augustus was the great nephew of Julius Caesar. Siguro naman si Julius Caesar, familiar sa inyo. Siya ay great nephew ni Julius Caesar. And in history, he was the very first Caesar to be called Augustus. Ang ibig sabihin ng Augustus, holy, revered. At alam nyo, sa panahon na yan, Ang salitang Augustus ay ginagamit lamang bilang titulo na nakareserba exclusively para sa mga Diyos. Kaya nang sinabi ni Caesar August, Caesar na ako ay hindi lang Caesar kundi Caesar Augustus, he is claiming something for himself. And totoo, it was under Augustus' rule that decisive efforts were made to towards making the Caesars gods. Panahon nyo ni Caesar Augustus. Sa kanya, nagpasimula na ang lahat ng mga Caesar, pagkatapos ko, ituturing na Diyos. Now I think, and I believe, that this is where Luke's deliberate arrangement of the story will make sense. Gusto kong pansinin ninyo, na si Lucas, sinadya niya na ilagay o gawing parallel yung story ng pag-uutos ng pinunong si Cesar Augustus at yung proclamation ng angel ng Diyos sa mga shepherds because he wants 
to prove that Caesar Augustus is not what he claims himself to be, he is making an obvious contrast here. Pinagkocontra ni Lucas, si Caesar Augustus, at si Jesus Christ. Napakita ko sa inyo. Obviously, Caesar Augustus exercises authority over the entire then known world. Anong pruweba ko? Na si Caesar Augustus ay may kapangyarihan sa buong mundo nung panahon na yun. Yung census. Uh, tinan nyo, doon sa Luke chapter 2 verse 1. Sabi dyan, ng araw na iyon, sa Tagalog, ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Siguro sabi naman, sabi ng iba, that's an exaggeration. I don't think so. At that particular point in history, Caesar Augustus was the king of the entire world. Pinag-uusapan natin dito, the Empire of Rome. At ang lahat ng kailangan magpatala ay lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. This was the superpower of the world then. Sa panahon na yon, yan ang pinakamakapangyarihang bansa. And then what happens next? Pag binasa natin yung Luke chapter 2 verse 3, ganito nakasulat. Pumunta ang lahat upang magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. Nagutos ang pinuno ng buong mundo sa panahon na yon na ang pangalan ay Augustus Caesar. Lahat magpapatala. Pagdating natin sa verse 3, sinunod siya ng lahat. So may power siya. May authority siya. He was being followed. He was obeyed by the then known world. Pero ang kaibahan ni Caesar sa Diyos, Si Caesar Augustus, nag-utos siya sa lahat ng tao para magpatala. Alam naman natin ang dahilan niya para malaman niya kung ang kanyang kapangyarihan ay lumalagana pa rin at para malaman niya, syempre, kung gaano ang ikayayaman niya sa pamamagitan ng mga buwis. Alam naman natin yan ang reason behind the census. God, on the other hand, sent an angel to declare a message. Sabi nga ni Pastor George, di ba? Nagpadala ang Diyos ng isang mensahero, ang kanyang anghel, para magatid ng balita sa mga pastol, sa mga shepherds. Pero, hindi nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel para magutos, kundi nagpadala ang Diyos ng anghel para magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng mensahe. It was not a message that demands people to do something for a God. Nakatulad ng ginawa ni Caesar Augustus, Ako ay Diyos! So kailangan sumunod kayo lahat sa akin. Gusto ko magpatala lahat. Yan ay utos ng isang Diyos sa mga tao para gawin ng mga tao para sa isang Diyos. O oh, Diyos Diyosan. It was a message. The message of the angel was a message about the true God who has done something amazing for the people. Si Caesar Augustus nagutos para may gawin ng mga tao sa kanya. Pero ang Diyos nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng anghel napagkat gusto niyang sabihin, ako ang totoong Diyos, pero meron akong ginawa para sa mga tao. E ito yung mabuting balita para sa panahon na yan. At ito yung mabuta, mabuting balita sa dalawang dahilan. Number one, God became man. Ang Diyos ay naging tao. And look, wants his readers to know, sa comparison and contrast niya between Jesus Christ and Caesar Augustus, that Jesus Christ is far greater than Caesar Augustus because Jesus Christ was not simply claiming to be God. Jesus Christ is truly God. Bakit ko nasabi yan? Saan ko napulot yan sa talata na yan? Na sinasabi ng anghel na si Jesus Christo ay hindi nagaangking Diyos kundi totoong Diyos. Alam naman natin sa Old Testament, isang pangalan lang ang ginamit ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili. Anong pangalan yon? Yahweh. Yahweh. 
Ayan, alala natin yung kwento ni Moises, di ba? Sabi niya, eh, pagka tinanong ako, Panginoon, kung sino yung naguto sa akin, anong pangalan na sasabihin ko? Anong sabi ng Diyos sa kanya sa Exodus chapter 3, verse 14? Hindi ko na nilagay dyan sa PowerPoint. Sabi ng Diyos, God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Ngayon, sa Hebrew, yung I am, Y-H-W-H. Wala namang kasing consonant, o oh, walang vowel sa Hebrew. Okay? Yun yung isang bagay na dapat mali, parang trivia, no? Sa Hebrew alphabet, wala silang vowels. Ayan, sinabi ng Diyos, I am, no? sa Hebrew yun, Y-H-W-H ang katumbas sa ating alphabet. Now, anong significance niyan? Alam mo, yung mga seryosong hudyo, they would not dare to say the name of God, much less write it. Kaya yung mga nagsusulat, yung mga scribes, no? Pagdating sa yung mga prophets, pag inuutusan, magsulat, at dumarating na sila dun sa YHWH, ayaw nilang isulat yun. Kaya alam niyo kung anong ginamit nila para isulat yung pangalan ng Diyos, yung tinranslate sa Greek na kurios. Sa English, Lord. Eh, makikita niyo yan. Sa Old Testament, di ba? Iba yung spelling ng L-O-R-D na malilit yung O-R-D. Doon sa L-O-R-D na malaki yung L, tapos capital din yung O-R-D pero mas maliit doon sa letter L. Yun yung Y-H-W-H sa Hebrew. Pagdating ninyo sa New Testament, Nandun pa rin yun, kasi hindi naman nagbago ang pangalan ng Diyos. Kaya lang, ang ginagamit na lang nila, Lord. Pero pansin ninyo, dito sa ating verse, ginamit ng angel to address the infant Jesus, the title, The Lord. Ayun din yan. Pinanganak ngayon dito, sa lungsod ni David, ang Panginoon. The Lord. Yun yung word na kurios sa original. Anong gusto mong sabihin? Ang pangalan na ginamit ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili sa, sa lumang tipanan, ang pangalan na ginamit ng anghel para tukuyin ang Kristo. Para tukuyin si Jesus. Nasabi ng angel, yung pinanganak na yon, He is God. He is the Lord. Yes, Caesar used the title Augustus to declare himself to be God. But here, makikita natin the angel addressed Jesus as God, which is the title Lord na pangalan ni Yahweh. Caesar Augustus proclaimed himself to be a God. Pero dito, Sinong nagpapakilala sa mga pastol na yung pinanganak na sanggol ay ang Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao. It's God the Father Himself sa pamamagitan ng angel. Yan naman ang padala, di ba? God the Father sent the angel to proclaim that His Son was born. But not only that, but to proclaim that the Son that was born is God. God became man. And secondly, it's a good news because man will be saved by God. Bambuting balita because God became man. Ang Panginoon. Pero pangalawa, man will be saved by God. And si Cesar Augustus, alam nyo, hindi lang niya inangkin ang sarili niya na Diyos. Inangkin din ni Cesar Augustus na siya ay Savior. Tagapagligtas. In fact, at about the same time Luke was writing this word, some of the Greek cities in Asia Minor adopted Caesar's birthday. Alam niya, birthday ni Caesar, September 23. Hindi ko alam kung merong may birthday dito na September 23. Hindi ko na na-memorize siya mga birthday ng iba. Pero in na maraming cities sa Asia Minor, yung birthday ni Caesar Augustus, September 23, as the first day of the new year. Diba sa atin, January 1. No? Sa kanila, in nila yung September 23 as the first day of the new year. Hailing Caesar Augustus as Savior. And then there was a city 
called Halicarnassus. At doon, nang nag-excavate na, no? Uh, yung mga experts sa pag unearth ng mga hidden things sa ilalim ng lupa, nakita nila that mayroong encryption, no? That belong to a city called Halicarnassus. This is the birthplace of the famous Herodotus. At doon, sa inscription na yun na na-unearth nila, nakasulat doon, Caesar Augustus, Savior of the World. Yun ang claim ni Caesar Augustus para sa kanyang sarili. And you can even see that dun sa mga ins ins inscription sa coins, no? sa mga pera nila, at sa kung saan saan pang mga ribulto. Caesar Augustus is the savior of the whole world. Pero dito, sa talata na ito, the angel knew better. At si Lucas, nung sinusulat niya ito, yung sinabi ng angel, gusto ng Lucas, si Dr. Lucas, na ang lahat ng mga bumabasa, they should also know better. It was God the Father Himself who revealed that Jesus Christ was greater than Caesar Augustus. He revealed that He was not just a true divine person, but God through this angel also revealed that Jesus Christ is the true divine Savior of the world. Katulad ni Abraham at saka ni Minoa, di ba? Nangako ang Diyos sa kanila na magkakaroon sila ng anak. Pero si Mary, no? pag binasa niyo yung story, si Mary lang yung pinangakuan na magkakaroon ng anak. Iba nga yung story, di ba? Kasi kay Abraham at kay Minoa, yung mga asawa nila baog. Pero si Mary, napakabata, sabi ng mga scholars, she was just like, what, 13 or 14 years old? Nung ipinagbuntis niya ang Panginoong Iso Kristo at that very young age. Si Mary lang yung tumanggap ng isang pangako ng bata kasama yung ipapangalan sa kanya. At ipapangalan sa kanya kakaiba. Di ba? Si Isaac, pinangalan ng Isaac. Bakit? Tinawanan kasi ni Sarah yung sinabi ng angel. Eh, hindi kasi alam ni Sarah na angel yun eh. Di ba? Gusto, tinawanan yun. Oh, Baka tumatawa. Sige, papangalan yung Isaac. Pero si Mary lang yung binigyan ng pangako magkakaanak at binigyan ng isang special na pangalan. Anong sabi sa Matthew chapter 1 verse 21? Sabi diyan, siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oh. Ang ibig sabihin ng Jesus, siya ay magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. The name Jesus itself reveals to us why God the Son became human. ba? Diba? Ang pangalang Jesus. Alam na natin na God kung anong ibig sabihin. Because He will be the Savior of His people. Bukod pa doon, meron ding title na Kristo. Di ba? Sabi dyan, ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. daming title na ginamit ng angel to address the, the, the infant Jesus. No? Ano naman ibig sabihin ng Christ? Ang ibig sabihin ng Christ, di ba, sa Hebrew, Messiah. The same goes with this title. It has a special meaning. It identifies the mission of Christ. Pero gusto ko lang liwanagi na yung Christ hindi yan ang apelido ni Jesus. <laughs> Kasi sabi ng iba, Jesus Christ. Yung Jesus yung first name, yung Christ, apelido. Hindi po apelido ni Jesus yung Christ. Baka meron pa naniniwala dito na apelido ni Jesus yung Christ, ha? Interviewin ulit yan, pastor. <laughs> okay? Alam nyo, uh, sa mga Hudyo, para malaman ang pinanggalingan ng kanyang lahi, ginagamit yung pangalan ng tatay. Nabawa, maraming verses sa Luke chapter 3 verse 23, John chapter 1 verse 45, John chapter 6 verse 42. Si Jesus, kilala ng mga tao na Jesus, the son of Joseph. Ganon, no? So wala silang apelido. Para, ma para ma tayo, may apelido tayo para malaman kung kanino tayong anak. Eh, apelido nga natin, pare-parehas. Tulad ko, Rivera. Ang daming Rivera. May mga artista pa nga eh. No? Pero hindi ko kang mag-anak yun. No? Sa kanila, hindi apelido ginagamit. Diba? Pangalan ng tatay. Diba? Jesus, the son of Joseph. Pero alam nyo, 
Sabi ng mga scholar na matay ng maaga si Joseph. Later, hindi na siya kilala na Jesus the son of Joseph, kundi Jesus the Christ. Ganun na siya nakilala. The title is used to identify Jesus of Nazareth as the person whom God anointed to be the Redeemer of humanity. Si Jesus, si Jesus ang Kristo. Siya ang ipinangakong Mesias sapagkat siya ang tutubos sa mga makasalanan sa mundong ito. It is Jesus who is the Christ, the true Savior of the world. Hindi si Cesar Augustus. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, pinagkukumpara ni Luke yung nangyayari kay Cesar Augustus at saka yung nangyayari kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang totoong tagapagligtas. May mga talata ako nilagay dito sa John chapter 3, verse 17. Sa Tagalog, sa, anong sabi dyan? Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi ano? Upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So si Jesus ang Savior. Sino nagsabi na si Jesus ang Savior? Yung bang Roman Senate na nag-declare kay Caesar Augustus na siya ay God at siya ay Savior of the world? No. Sino nagsabi na si Jesus ang magliligtas sa sanlibutan? Ang Diyos Ama. Alam yung testimony din, ng, testimony din ng mga Samaritans dito sa John chapter 4 verse 42. Ano nakasulat? Sabi dyan, Ngayoy, sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, iba yung babaeng Samaritano, yung una nakilala ni Jesus dun sa well, diba? dinala niya yung balita, na, oh, nakita, nakita ko ang totoong propeta. Diba? Pero nung namit na nila si Jesus, sabi nila, hindi kami naniniwala dahil sa sinabi mo. Naniniwala kami dahil nakilala namin mismo kung sino si Jesus. Ang sabi niya, sapagat kami mismo ay nakarinig at nalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaibigan, ikaw na nandito ngayon, yung mga nanonood po sa atin ngayon, sino ang Savior mo? Sino ang tagapagligtas mo? Maraming mga tao sa panahon ni Cesar Augustus naniwala na si Cesar Augustus ang Diyos at naniwala na si Cesar Augustus ang tagapagligtas. Pero alam nyo, marami sa mga tao na yon na nanampalataya at naniwala at sumamba kay Cesar Augustus bilang Diyos at tagapagligtas na frustrate sila. Alam mo kung bakit? Sapagkat si Cesar Augustus hindi niya napigilan ng kanyang sariling kamatayan. Noong August 14 o August 19, AD 19. Uh, ibig sabihin, August 14, year 19. Year 2020 na tayo ngayon. No? Namatay si Cesar Augustus. August 19, year 14. No? Kamali ako. Year 14. At ang sabi sa mga, na mga historians, namatay si Cesar Augustus sa pamamagitan ng pagkalason. Ay, nagdidebate pa nga sila. No? Nilason ba niya kanyang sarili o nilason siya ng kanyang asawa? O pinagdidibatihan pa rin nila yun. Nilason ba ng kanyang asawa? Bakit nilason ng kanyang asawa? Sabi ng ibang historical accounts, nilason ng kanyang asawa as assisted suicide. No? Dahil masyado nang mahina si Cesar Augustus sa kanyang karamdaman, hindi niya nakaya, naawa ang kanyang asawa, pinainom siya ng lason, patay. So marami, sa panahon na yon naniniwala na si Cesar Augustus ay Diyos at naniniwala na si Cesar Augustus ang tagapagligtas na wala ng pag-asa apagkat siya na nagpapakilalang Diyos at tagapagligtas ng buong mundo hindi niya naligtas ang sarili niya sa sakit hindi na naligtas ang sarili niya sa kamatayan Pero alam niyo ang Luke chapter 2 verse 11 at yung sineselebrate po ng marami dito ng Christmas is about one who is truly God and about one who is truly Savior. He is the one divine God who became human and He is the one divine God who became human that died on the cross. Namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang sino man na sa Kanya ay mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang Hanggan. Alam nyo, sa mundo na ito, dahil wala lang ang klase ng tagapagligtas ng tao. 
tao rin na katulad niya? Kung hindi man ang kanyang sarili? O si Yeso Kristo na Diyos tao? Diyos na nagkatawang tao na namatay na walang kasalanan, na buhay na muli mula sa krus para sa mga makasalanan at ngayon nananatiling boy sa langit para silang mga makasalanang nananampalataya sa Kanya may katiyakan ng kaligtasan. Ulitin ko ang tanong para sa inyong nandito at sa mga nanonood, sino ang inyong tagapagligtas? Magsiselebrate kayo ng Christmas as a believer bilang isang mana ng palataya, kinikilalang si Jesus ay Diyos na totoo at Diyos na totoong nagliligtas, you will never celebrate Christmas ever the same. Manalayan po tayo. Aming ama, nagpapasalamat kami sa inyo. Sa mga paalala nyo sa amin, sa mga katotohanan ng nireveal nyo sa amin about the Lord Jesus Christ, thank you for the testimony of the angel Salamat po sa testimony nyo, God the Father, through this angel, na ang Panginoong Heso Kristo ay walang katulad, sapagat siya ang anak ng Diyos, totoong Diyos, na nagkatawang tao, ipinanganak, dahil kailangan niyang mamatay sa krus. Dahil sa pamamagitan lang ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay mula sa mga patay, ang mga makasalanang mananampalataya sa kanya, maliligtas. Ito ang basic meaning ng Christmas. And dalayan ko po sana yung mga hindi pa Christian dito who are anticipating the coming Christmas, makita nila na ito ay hindi lang panahon para makalimutan ng lahat ng pinagdaan ng trahedya, pagputok ng bulkan, pandemic ng coronavirus, mga malalakas na bagyo, kundi in-anticipate ang time of the year na ito because once again, we will be reminded of this mystery that was revealed the divine promise fulfilled and the divine person in Christ, the Lord Jesus Christ Himself revealed in history. Magligtas po kayo ng mga hindi pa mga mananampalataya, Panginoon. At yung mga Christian na help us to always remind ourselves that this occasion is, a, is an occasion not for commercialization, but an occasion for serious meditation. Sa inyo pong lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.